ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் தான் உங்க தினேஷ் போன எபிசோட பார்க்காதவங்க மேல தெரியற ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க அப்பதான் இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு புரியும் இன்னைக்கான எபிசோட் எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இஸ்ரேலுக்கும் அரபு நாடுகளுக்கும் இடையிலான சண்டை தொடர்ந்து நடந்துட்டு வருது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல ஏற்பட்ட தோல்விக்கு எப்படியாச்சும் இஸ்ரேலை பழி வாங்கணும்னு அரபு நாடுகள் காத்துட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு தருணம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ஜூன் அஞ்சாம் தேதி வருது ஆனா அரபு நாடுகள் அவங்களோட இராணுவ படைகளை மட்டும்தான் களத்துல தயாரா நிறுத்தி இருந்தாங்க தாக்குதலை தொடங்கல இந்த முறை போர் தாக்குதலை தொடங்கினது இஸ்ரேல் அப்படி போர் தாக்குதலை தொடங்கி வெறும் ஆறே நாள்ல போரை முடிச்சு வச்சு வெற்றி பெறாங்க இஸ்ரேல் இந்த வெற்றிக்கு பின்னாடி பல காரணங்கள் இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது மோசாத் மோசாத்துடைய பங்களிப்பு தான் இந்த வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய காரணமா அமைஞ்சது யார் இந்த மோசாத் போர் வெற்றிக்கும் மோசாத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் வாங்க இன்னைக்கான எபிசோட்ல பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காம அந்த பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணிருங்க இஸ்ரேல் உருவானதுக்கு அப்புறம் சுத்தியும் எதிரி நாடுகள் இருந்ததுனால நாட்டோட பாதுகாப்பு அதிகரிக்க வலிமையான இராணுவமும் உளவு அமைப்பும் உருவாக்கப்பட்டது அப்படி உருவாக்கப்பட்ட ரகசிய உளவு அமைப்பு தான் மோசாத் மோசாத் அப்படிங்கிற பேரோட அர்த்தம் தி இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிறது தான் எதிரி நாடுகளுக்கே தெரியாம அவங்க நாட்டுக்குள்ள புகுந்து உளவு பார்த்து தகவலை இஸ்ரேலுக்கு அனுப்புறது இஸ்ரேலுக்கு எதிராக வேலை செய்யறவங்களை தடையமே இல்லாம நாடு கடத்தி கைது பண்றது கொள்றது அப்படிங்கிறது எல்லாம் தான் மோசாத்துடைய வேலை என்னதான் இஸ்ரேல் அரசாங்கத்தினால உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பா மோசாத் இருந்தாலும் மோசாத்துக்கு பல சுதந்திரங்களையும் அதிகாரங்களையும் இஸ்ரேல் அரசாங்கம் கொடுத்திருந்தாங்க அதுதான் உலகத்தோட தலை சிறந்த உளவு அமைப்ப மோசாத் உருவானதுக்கு காரணம் இஸ்ரேல் மேல அரபு நாடுகள் போர் தொடுக்க போகிறத முன்கூட்டியே கணிச்சிருந்தது மோசாத் ஆனா கணிச்சதை விட சீக்கிரமாகவே எஜிப்து இராணுவம் படைகளோட களத்துல வந்து நின்னாங்க எதிரி நாடுகளுடைய பலவீனங்களையும் போர் யுக்திகளையும் மோசாத் உளவாளிகள் இஸ்ரேலுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிச்சிருந்ததுனால முதல் தாக்குதலை இஸ்ரேல் தொடங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூன் ஐந்தாம் தேதி காலையில எஜிப்து சிரியா ஜோர்டான் விமானப்படை தளங்கள் மேல இஸ்ரேல் போர் விமானங்கள் குண்டு மழை பொழியிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு தாக்குதலை எதிர்பார்த்துறாத அரபு நாடுகள் அதிர்ந்து போய் நின்னாங்க அதுக்கு காரணம் எஜிப்து நாடு அவங்களோட மொத்த நானூத்தி பத்தொன்பது போர் விமானங்கள்ல முன்னூத்தி நான்கு போர் விமானங்களை இழக்கிறாங்க சிரியா அவங்களோட நூத்தி பன்னெண்டு போர் விமானங்கள்ல ஐம்பத்தி மூணு விமானங்களையும் ஜோர்டான் நாடு அவங்களோட மொத்த இருபத்தி எட்டு போர் விமானங்களையும் ஈராக் பத்து போர் விமானங்களையும் ஒரே நாள்ல இழக்கிறாங்க போர் தாக்குதலை தொடர்ந்து நடத்திட்டு வராங்க இஸ்ரேல் முக்கிய பகுதியை கருதப்பட்ட சூயிஸ் கால்வாய் பகுதியை கைப்பற்றுறதுக்காக எஜிப்து இராணுவ தளபதி அவங்களுடைய இராணுவ படைகளுக்கு உத்தரவு போடுறாரு அந்த உத்தரவை இஸ்ரேலுடைய காதுகளுக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாங்க மோசாத் உளவாளிகள் எஜிப்து இராணுவம் தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு பயன்படுத்துகிற தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களோட சிக்னல்களை ஹேக் செஞ்ச மோசாத் எஜிப்து இராணுவத்துக்கு தவறான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கிறாங்க அதில் பெரிய சுவாரஸ்யமான சம்பவம் என்னென்னா எஜிப்து போர் விமான விமானி ஒருவர்கிட்ட விமானத்தில் வெடிகுண்டுகளை நிரப்பி கடலில் விமானத்தை போட உத்தரவு போடுறாங்க ஆனால் அந்த விமானி மறுக்க விமானியோட மனைவி குழந்தைகளோட பெயரை சரியாக சொல்ல பயந்து போன விமானி போர் விமானத்தை கடலுக்குள்ளே இறக்கிறாரு எதிரி நாட்டு படைகளுக்கு தவறான வழிகளை சொல்லி திசை திருப்புறது உயர் ராணுவ அதிகாரிகளை துப்பாக்கி முனையில மிரட்டி தவறான உத்தரவுகளை படைகளுக்கு சொல்றதுன்னு மோசாத் செஞ்ச ராஜதந்திரங்கள் பல போர் தொடங்கி வெறும் மூணே நாட்கள்ல வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஜெருசலம் இஸ்ரேலோட கைக்கு வருது எதிரி நாடுகளுடைய முப்பத்தி ரெண்டு இராணுவ தளங்களையும் சரியா கண்டுபிடிச்சு அழிக்கிறாங்க இஸ்ரேலோடைய போர் விமானிகள் இந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கர தாக்குதலை எதிர்பார்த்துறாத அரபு படைகள் இருபதாயிரம் வீரர்களை இழக்கிறாங்க ஆனா ஆயிரத்துக்கும் குறைவான வீரர்களை மட்டும்தான் இஸ்ரேல் இழக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாடும் வரிசையா பின்வாங்க தொடங்க கடைசியா இருந்தது சிரியா கையில இருந்த கோலான் ஹைட்ஸ் மலை குன்றுகள் இங்கு இருந்துதான் இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு தேவைப்படுற முப்பது சதவீத நீர் ஆதாரம் கிடைக்குது பதுங்கி இருந்து தாக்குதல் நடத்திட்டு வந்த சிரியாவோட ஆயுத கிடங்குகளையும் பதுங்கு குழிகளையும் துளியும் தப்பாம குண்டு வீசி அழிக்கிறாங்க இஸ்ரேல் போர் விமானிகள் ஆறே நாட்கள்ல ஐந்து நாடுகளை தோற்கடிச்சு இஸ்ரேல் மறுபடியும் வெற்றி பெறாங்க மொத்த நிலப்பரப்பும் இஸ்ரேலோடைய கைக்கு வருது இந்த வெற்றிக்கு பின்னாடி பல மோசாத் உளவாளிகள் இருந்தாலும் 
காமில் அமீன் தாபத் அப்படிங்கிற ஒரு உளவாளியோட செயல்பாட்டை இந்த உலகம் மறக்காது அப்படி என்னதான் இவர் செஞ்சாரு அடுத்தபடி சொல்லப்பா